ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്രാഫി കാർഡ് കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്രാഫി കാർഡ് കമ്മിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ക്രാഫി കാർഡ് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് നബാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ശിവരാമനെയാണ് ഓക്കെ ശിവരാമനാണ് ക്രാഫി കാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശിവരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ശരിക്കും ക്രാഫി കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ക്രാഫി കാർഡ് എന്താണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ റീഫിനാൻസിങ് കോർപ്പറേഷൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ടു സപ്പോർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്രെഡിറ്റ് നീഡ്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ റീഫിനാൻസിങ് കോർപ്പറേഷൻ എ ആർ സി വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് അപ്പോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പൈസയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഗ്രികൾച്ചർ റീഫിനാൻസിങ് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്താ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഓക്കെ അതിന് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫൈവില് അതിന് റീ റീനെയിം ചെയ്തത് എ ആർ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എ ആർ സി ആയിരുന്നു പിന്നീട് അതിനെ റീനെയിം ചെയ്ത് എ ആർ ഡി സി എന്നാക്കി അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ റീഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നാക്കി അപ്പോ ആർ ബി ഐ അപ്പോയിന്റഡ് കമ്മിറ്റി ടു റിവ്യൂ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫോർ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ ആർ ബി ഐ ആണ് ക്രാഫി കാർഡ് കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ക്രാഫി കാർഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ശിവരാമനെ കുറിച്ചും പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ആരാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ആർ ബി ഐ ആണ് ഈ കമ്മിറ്റിയെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ എ ആർ സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എ ആർ ഡി സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ക്രാഫി കാർഡ് കമ്മിറ്റി ക്രാഫി കാർഡ് കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റ് ആർ ബി ഐ നബാർഡിന്റെ നബാർഡ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തത് ക്രാഫി കാർഡാണ് അപ്പോ നബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ബാങ്കാണ് അപ്പോ അതൊരു വലിയ വലിയ ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റെക്കമെന്റേഷൻ ഇപ്പോഴും എന്താണ് അതൊരു ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് റെക്കമെന്റേഷൻ ആയി നിൽക്കുന്നു ആക്കടെ റെക്കമെന്റേഷൻ ആണ് നബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാഫി കാർഡ് റെക്കമെന്റേഷൻ ആണ് നബാർഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ നബാർഡ് ഇസ് എ മേജർ റെക്കമെന്റേഷൻ ഓഫ് ക്രാഫി കാർഡ് അനിൽ ബി ശിവരാമന്റെ റെക്കമെന്റേഷൻ ആയിരുന്നു ക്രാഫി കാർഡ് ഫോം ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും സി എസ് സി ബി സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ക്രാഫി കാർഡിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ക്രാഫി കാർഡ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഓർമ്മ ഓർമ്മ വരേണ്ടത് ആർ ബി ഐയെ കുറിച്ചും പിന്നെ ശിവരാമനെ കുറിച്ചും പിന്നെ നബാർഡിനെ കുറിച്ചും ഓക്കെ അപ്പൊ ക്രാഫി കാർഡിന്റെ ചെയർമാൻ ശിവരാമനും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് ആർ ബി ഐയും അവർക്ക് ഏറ്റവും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് റെക്കമെന്റേഷൻ ആണ് നബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ക്രാഫി കാർഡ് കമ്മിറ്റി നോക്കാം അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം കമ്മിറ്റി ടു റിവ്യൂ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ടൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അതാണ് ക്രാഫി കാർഡിന്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കാറില്ല എങ്കിലും അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കമ്മിറ്റി ടു റിവ്യൂ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച എ ആർ സി എ ആർ സി വന്നു അതിനുശേഷം എ ആർ ഡി സി വന്നു അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ക്രാഫി കാർഡ് കമ്മിറ്റി വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്രെഡിറ്റിന്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രാഫി കാർഡ് വന്നത് ഓക്കെ പിന്നീടാണ് നബാർഡ് ഫോം ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രാഫി കാർഡ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്ത നബാർഡ് തുടങ്ങി നബാർഡ് ഫുൾ ഫോം നാഷണൽ എൻ എ നാഷണൽ ബാങ്ക് ബി എ ബാങ്ക് സോറി ബി ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ എ ആൻഡ് റൂറൽ ആർ ബി ഡെവലപ്മെന്റ് അതാണ് നബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നബാർഡിന്റെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് ക്രാഫി കാർഡിന്റെ റെക്കമെന്റേഷൻ വന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് നബാർഡ് ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ക്രാഫി കാർഡ് വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ആർ ബി ഐ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി നയ
ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ആക്ട് വരും ആദ്യം ആക്ട് വരും അതിനുശേഷമാണ് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നബാർഡ് ആക്ട് വന്നത് എയ്റ്റി വണ്ണിലും അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് എയ്റ്റി ടു ജൂലൈ ട്വൽത്ത് ആണ് ഓക്കെ നബാർഡ് ഇസ് ദ അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ ഫീൽ ഓഫ് റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് നബാർഡ് ഇസ് ദ അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് എന്നാൽ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റിന്റെ ഒരു അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നബാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ ഇയർ നൈൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ജൂലൈ ട്വൽവ് അതാണ് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് അതായത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് നൈൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ജൂലൈ ട്വൽവ് ഈ ഒരു ഇയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നബാർഡ് ഫോം ചെയ്ത വർഷം എയ്റ്റി ടു ജുവൽ ജൂലൈ ട്വൽവ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വർഷമാണ് അതിന്റെ ആക്ട് വന്നത് എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് എന്താണ് അതിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത സെവൻറ്റി നയൻ ആണ് എയ്റ്റി വണ്ണിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ആ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ തന്നെ അതിന്റെ ആക്ട് വന്നു എയ്റ്റി ടുവില് നബാർഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നബാർഡ് ഇസ് എ നാഷണൽ ബാങ്ക് റെഗുലേറ്റർ കൺട്രോൾ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്താണ് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നബാർഡിനെ കുറിച്ച് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഓർമ്മ വരേണ്ടത് എന്താണ് ഗ്രാമീണ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് കൃഷിയെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലത്തെ രാജ്യം രാജ്യത്ത് എന്താണ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഇല്ലാതെ ഒരു രാജ്യം ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഉന്നമനത്തിലേക്ക് എത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തില്ല അത് അടുത്തറയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഈ കൃഷി ഇല്ലാതായി പോവുകയും വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സ് വരാൻ സാധ്യതയും ഉണ്ട് ഓക്കെ നാളൊരിക്കൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നബാർഡ് പോലത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വരുന്നത് ഇതിനാണ് ആ കൃഷിക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവർ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടായി വന്നത് ഓക്കെ അത് അതുകൊണ്ടാണ് നബാർഡിന്റെ ഇത്രയും പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് ഓക്കെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് നബാർഡ് എവിടെയാണ് മുംബൈയാണ് മുംബൈയിലാണ് നബാർഡിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഐ സി ഡി പി Uh, was implemented in ncdc the special development ledger are fully purchased by number nammal ncdc ne kurichu padikkumbo ncdc le nammal icdp ne kurichu parayunnu icdp kondu vannathu ncdc aanu okay appo aa ncdc le avaru special development debungers are special development debungers full aayittu purchase cheyyunnu nabada ee debungers enana development debungers nammade വേറെ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസില് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റ് പി കാർഡ് ബാങ്ക് അതുപോലത്തെ ബാങ്കുകൾ ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഫുള്ളായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിവിജേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നതും ആരാണ് നബാർഡ് ആണ് അപ്പൊ ഐ സി ഡി പി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് എൻ സി ഡി സി ആണ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമുക്കറിയാം വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിവിജേഴ്സ് ആർ ഫുള്ളി പർച്ചേസ് ബൈ നബാർഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിവിജേഴ്സ് ഫുള്ളി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് നബാർഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നബാർഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എച്ച് ജി പോലത്തെ സ്വയം 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 സഹായ സംഘങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏരിയയിലുണ്ട് കുടുംബശ്രീ പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കുടുംബശ്രീ അല്ലാതെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട ഫിനാൻസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നബാർഡ് ഓക്കെ ചെയർമാൻ ഓഫ് നബാർഡ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് കാരണം നബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്പക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈയിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളുടെയും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളുടെയും ന്യ
അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ആർ ബി ഐ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് കമ്മിറ്റിന് എയ്റ്റി വണ്ണില് എന്ത് ചെയ്തു ആ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ആ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ആക്ട് വന്നു എയ്റ്റി ടുവില് നബാർഡ് വന്നു ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് ഓഫ് നബാർഡ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് ഓഫ് നബാർഡ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് എ സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ഓർ എം പി കനോട്ട് ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് നബാർഡ് അതായത് ഇവിടെ പാർട്ടി ബേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എയോ അല്ലെങ്കിൽ എം പി ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്കൊന്നും ഒരിക്കലും എന്താണ് നബാർഡിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ആകെ അംഗമാകാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു പാർട്ടിയെ ബേസ് ചെയ്തോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഭവമല്ല മെയിൻലി ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് റൂറൽ ഏരിയയിൽ അതിലും അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ വികസനമാണ് നബാർഡ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലാൻഡ് പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ നബാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്പോൺസേഡ് ബൈ നബാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമ മേഖലകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഏതെങ്കിലും പാടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണോ മിക്കവാറും സ്പോൺസർഷിപ്പ് നബാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് നബാർഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ മെമ്പേഴ്സ് എന്താണ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് നബാർഡ് പതിനഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് നബാർഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കാലാവധി ടേം പതിനഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉള്ളത് റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് വാസ് സെറ്റപ്പ് ബൈ സെറ്റപ്പ് വിത്ത് നബാർഡ് എന്താണ് റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് നബാർഡ് ആണ് റൂറൽ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നബാർഡ് ആണ് റൂറൽ ഏരിയ എന്ന് കണ്ടാൽ അത് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനൊരു സംഭവമാണ് കാണുന്നത് റൂറൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് കണ്ടാൽ അതെന്തായാലും നബാർഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് നബാർഡ് ഈ റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് നയന്റി ഫൈവ് നയന്റി സിക്സിലാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് നബാർഡ് കൃഷിയുടെ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നബാർഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നബാർഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ കാർഷിക ആവശ്യത്തിനും വികസനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കാണ് എന്ത് നബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ The state cooperative bank is the connection in between award and cooperative institution in the state. And then, state cooperative bank is the connection in between NABAD. So, in the cooperative institute, NABAD is the connection in the state cooperative bank. State cooperative bank is the ATOM APEX institution. In our cooperative bank, the ATOM APEX institution is the state cooperative bank. But NABAD is the connection. സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡാണ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് സാധാരണ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലേക്ക് ഉള്ള കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികം സഹായങ്ങൾ വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് വഴിയാണ് എവിടെ നിന്ന് നബാർഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ ആർ ബി ഐ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് ടു ഇഷ്യൂ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് ടു നബാർഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു എന്താണ് ആർ ബി ഐ എന്താണ് റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് നബാർഡിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം കൊടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് അതായത് അതിനു മുമ്പ് വരെ എന്താണ് ആ റൈറ്റ് ആ കടയിലായിരുന്നു ആർ ബി ഐയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു എന്തിന് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ വികസനത്തിന് വേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായം അതായത് റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുത്തിരുന്ന വെച്ചാൽ ആർ ബി ഐ ആയിരുന്നു അന്ന് തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് വരെ അതിനുശേഷം എൺപത്തി രണ്ടിൽ നമുക്ക് നബാർഡ് ഫോം ചെയ്തല്ലോ അപ്പോ നബാർഡ് ഫോം ചെയ്ത് അന്ന് തുടങ്ങി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു നബാർഡ് ഫോം ചെയ്ത വർഷം അന്ന് തുടങ്ങി എന്താണ് ആർ ബി ഐയുടെ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ള അവകാശം ആറിലേക്ക് മാറി നബാർഡിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പയറിഞ്ഞ പോയിന്റ്
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പഠിച്ചു വെക്കുമ്പോ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മറന്നുപോയി അപ്പൊ നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളിലും സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളിലൊക്കെ എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഡി സി ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള ബാങ്കിലൊക്കെ എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്താനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണുള്ളത് നബാർഡിനാണുള്ളത് പിന്നെ വികാസ് വോളന്റിയർ വാഹിനി എന്നുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും നബാർഡിന് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് എന്താണ് ഓടി വന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് നബാർഡാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ വികാസ് വോളന്റിയർ വാഹിനി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും നബാർഡുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ മെയിൻ റീഫിനാൻസിംഗ് ഏജൻസി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഈസ് നബാർഡ് എന്താണ് മെയിൻ റീഫിനാൻസിംഗ് ഏജൻസി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നബാർഡാണ് എന്തിന്റെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുടെ റീഫിനാൻസിംഗ് ഏജൻസി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നബാർഡാണ് അതായത് അവർക്ക് വേണ്ട ഫിനാൻസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് നബാർഡാണ് ഓക്കെ ബിഫോർ ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ റേസിംഗ് ഫണ്ട് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഷുഡ് ഒപ്റ്റീൻ ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം നബാർഡ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിഫോർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിന് എവിടെ നിന്ന് ക്ലിയറൻസ് വാങ്ങിക്കണം നബാർഡിൽ നിന്ന് ക്ലിയറൻസ് വാങ്ങിക്കണം ഓക്കെ ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും നബാർഡായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കുന്നത് നബാർഡാണ് ഇപ്പൊ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കുകൾക്ക് ആക്കണ അനുവാദം വാങ്ങിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്കണ എൻ ഓസി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ക്ലിയറൻസ് വാങ്ങിക്കണം നബാർഡിൽ നിന്ന് ക്ലിയറൻസ് വാങ്ങിക്കണം ഓക്കെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് ഈസ് ക്രിയേറ്റ് നബാർഡ് എല്ലാം ഈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എന്ത് റിസർച്ച് അഗ്രികൾച്ചറിലെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് പിന്നെ എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് അങ്ങനത്തെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസർച്ചുകളും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നബാർഡാണ് നോൺ ഓവർ ഡ്യൂ കവർ ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഇമ്പോസ് ബൈ നബാർഡ് ആണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നോൺ ഓവർ ഡ്യൂ കവർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നോൺ ഓവർ ഡ്യൂ ഓവർ ഡ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അമിതമായ പൈസ ഇങ്ങനെ കിട്ടാക്കടമായിട്ട് വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇത് നബാർഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് നബാർഡിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേർഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നബാർഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേർഡ് ആണ് ബേർഡിന്റെ ഫുൾ ഫോം ബാങ്കേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അവിടെയാണ് ലക്നൌ ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്പോൺസർഡ് ബൈ നബാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് നബാർഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ബേർഡ് ആണ് എഴുതുന്നത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം നബാർഡ് ഇതും ബേർഡ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ബാങ്കേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അഞ്ച് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ലക്നൌലാണ് ബേർഡ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലക്നൌലാണ് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ റീഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് നബാർഡാണ് ഓക്കെ പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് അഗ്രികൾച്ചറായിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാം മിക്കവാറും നബാർഡായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് റീഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് നബാർഡാണ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ബോറോയിങ്സ് ഓഫ് അപെക്സ് ബാങ്ക് ഈസ് നബാർഡ് എന്താണ് അപ്പക്സ് ബാങ്കുകൾ എപ്പോഴും പൈസക്ക് വേണ്ടി അതായത് കാശിന് വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്ന ആരെയാണ് നബാർഡിനെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക്സ് ഓക്കെ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് കോ അപ്പക്സ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും ഓക്കെ ബിഫോർ ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ റേസിംഗ് ഫണ്ട് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഷുഡ് ഒപ്റ്റൈൻ ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം നബാർ ബിഫോർ ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്താണ് ലാൻഡ് അത് പറഞ്ഞു തന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് അത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ക്ലിയറൻസ് നബാർഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് സുരഭിയ
അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ട വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവരാണ് നബാർഡാണ് സുയബി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ കരകൗശല വസ്തുക്കളായതുകൊണ്ട് അത് ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ളത് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അത് നിന്നു പോവാതെ ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു ആൾക്കാരിലുള്ള ആ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല അത് അത് നിന്നു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇനിയും മുന്നോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുതാണ് നബാർഡ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഓഫ് പി കാർഡ് ബാങ്ക് പ്രൈമറി ക്രെഡിറ്റ് സോറി പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കാണ് പി കാർഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് നബാർഡാണ് ദ പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് നബാർഡ് ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ആർബിഐ ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഇപ്പൊ നബാർഡിന്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഗവൺമെന്റും ആർ ബി ഐ അമ്പത് അമ്പത് ശതമാനം അമ്പത് ശതമാനം ആർ ബി ഐയുടെയും അമ്പത് ശതമാനം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും ആണ് ഓക്കെ ഓദ്രേ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് നബാർഡ് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ എന്താണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ഓദറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നബാർഡിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ The chairman of NABARD was appointed by government of India with the consultation of RBI. The chairman of NABARD appointed by the government of India with the consultation of RBI. The chairman of NABARD was appointed by the government of India with the consultation of RBI. The chairman of NABARD was appointed by the government of India with the consultation of RBI. The chairman of NABARD was appointed by the government of India with the consultation of RBI. The chairman of NABARD was appointed by the RBI. അതായത് ഇതൊരു നാഷണൽ ബാങ്ക് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിസ്സാരമായ ഒരാളെ അല്ല നിയമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് വികസനത്തിന് വേണ്ടിട്ട് വരുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആർ ബി ഐ പോലത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും പിന്നെ ഗവൺമെന്റും ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ആരെ നിയമിക്കണം തീരുമാനിക്കുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അത് ചെയ്ത് അത് അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഒരാളെ ആയിരിക്കും ആരാണ് നിയമിക്കുന്നത് അതിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് നിയമിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് ചെയർമാൻ ആക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ ഓഫ് ആർ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല പൊസിഷനിലൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അത് തീരുമാനിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ആരെ നിയമിക്കണം എന്നുള്ളത് ആർ ബി ഐയും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓദറൈസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അഞ്ഞൂ അഞ്ഞൂറ് കോടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് മാക്സിമം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഷെയർസിന്റെ അഞ്ഞൂറ് കോടിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതാണ് ആർ ബി ഐയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നബാർഡ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്രയും കേട്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും നബാർഡ് ഒരു ചെറിയ സംഭവമല്ല നബാർഡ് ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് കാരണം അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗ്രാമീണ മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൂറൽ ഏരിയയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇനിയും കുറെ പോയിന്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് നബാർഡ് എം രാമകൃഷ്ണ അയ്യ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് നബാർഡ് രാമകൃഷ്ണ അയ്യ ഓക്കെ രാമകൃഷ്ണ അയ്യ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് നബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതേവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം രാമകൃഷ്ണ അയ്യ രാമകൃഷ്ണ അയ്യ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് നബാർഡ് സ്വരോജ്കാർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്കീം വാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ബൈ നബാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ സ്വരോജ്കാർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്കീം വാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ബൈ നബാർഡ് അത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നബാർഡ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തുടങ്ങിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് നബാർഡ് ആണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ത്രീ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും പറയാൻ നമുക്ക് ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് നിർബന്ധമായിട്ട്
വയനാടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അഞ്ചായി സി ഡി പിസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയില് ഇപ്പോ അപ്പൊ ആ ഐ സി ഡി പിസ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെയും നബാർഡിന്റെയും എന്താണ് സാമ്പത്തിക സഹായം അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടായി വന്നതാണ് ഈ ഐ സി ഡി പിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഈസ് നബാർഡ് ഈ ഒരു ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബിഗാഡ് പോലെയുള്ള ബാങ്കുകൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആർ ബി ഐ ആണ് നടന്നു പോകരുത് നബാർഡല്ല ആർ ബി ഐ ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താണ് നാഷണൽ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് ലോങ് ടേം ഓപ്പറേഷൻ ഫണ്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ നബാർഡ് ടു ഗീവ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ടു കോപ്പറേറ്റീവ്സ് പർച്ചേസിംഗ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് land mortgage bank for assistance them in the disbursement of long term loans for agricultural purpose with agricultural purpose ne mean it kodukuna long term loans debentures either land mortgage bank inde debentures ekke create cheynadu allengi adu use cheynadu adu help use cheyan vendi help cheynadu ekke nabard aanu na parayunnathu appo rural credit national rural credit fund indha ubhayikunnathu കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിന് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാൻഡ് മോർട്ട്ഗേജ് ബാങ്കുകളുടെ ലാൻഡ് മോർട്ട്ഗേജ് ബാങ്കുകളുടെ ഡിബെൻസേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ആണ് നബാർഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് Stabilization fund take over by NABARD from RBI and change its name as National Rural Development Stabilization Fund. National Agricultural Credit Stabilization Fund is the RBI. That is the RBI. That is the NABARD take off. That is the National Rural Credit Stabilization Fund. National Agricultural Credit Stabilization Fund is the RBI. That is the Rural Credit Stabilization Fund. നബാർഡ് ആർ ബി ഐയിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് വേറെ പേര് വാങ്ങിച്ച് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് തുടങ്ങി നബാർഡ് അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു നബാർഡിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ബാങ്കുകളിലൂടെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ എല്ലാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്കും ഇത്ര ശതമാനം എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത്ര ശതമാനം നമ്മുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ആർ ബി ഐ നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് ആര് ഏറ്റെടുത്തു നബാർഡ് ഏറ്റെടുത്തു എന്നിട്ട് അത് എന്താക്കി മാറ്റി പേര് മാറ്റിയിട്ട് റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ റൂറൽ എന്ന് കണ്ടാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് കണ്ടാൽ അത് നബാർഡാണ് നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കും എങ്കിലും വന്നാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ നബാർഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു ആൻസർ നബാർഡ് എന്നായിരിക്കും ഡെവലപ്മെന്റ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് കണ്ടാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നബാർഡിന്റെ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അത് വരുന്നത് okay national rural credit stabilization fund to convert short term loans to medium term loans to cooperatives and then national credit rural credit stabilization fund ubeyichittana short term loans medium loans aaki medium term loans short term loans nu parayunnathu endana 15 maasathil thaaleyulla loans galeyana short term loan nu parayunnathu medium term aanengilo മീഡിയം ടേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനെട്ട് മാസം തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് മാസം തുടങ്ങി അഞ്ച് വർഷം വരെയുള്ളതിനാണ് മീഡിയം ടേം ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ട് മീഡിയം ടേം ലോൺസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ അവാർഡ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓൾസോ വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്താണ് ദ കണക്ഷൻ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ അവാർഡ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് എന്താണ് നബാർഡ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആണ് അവരാണ് നടക്കി നിൽക്കുന്നത് അതായത് നബാർഡ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആയിട്ട് കണക്ടഡ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആയിട്ട് കണക്ടഡ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം അല്ലേ വരുന്നത് ആ ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട്
നമ്മളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ സാധാരണ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇവരാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണക്ട് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആണ് നബാർഡ് ആയിട്ട് സാധാരണ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ആവും ഓക്കെ അതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോൺ ഓവർ ഡ്യൂ കവർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് നബാർഡ് സിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് ബിസിനസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് മീഡിയം ടേം ലോൺസ് കൊടുക്കാൻ നോൺ ഓവർ ഡ്യൂ കവർ എന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ആർ ബി സോറി നബാർഡ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സംഭവം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോറി വിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിൽ സെറ്റ് അപ്പ് ഫോർ ബാങ്കിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓഫ് വേൾഡ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് വിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിൽ സെറ്റ് അപ്പ് ഫോർ ബാങ്കിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നബാർഡ് ആണ് കോർ ബാങ്കിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വെച്ച് കോർ ബാങ്കിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതായത് കോർ ബാങ്കിങ് മീൻസ് എല്ലാ ബാങ്കുകളും പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നബാർഡ് ആണ് ആർ ആർ ബിക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നബാർഡിലൂടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ആർ ആർ ബിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റൂറൽ ബാങ്ക്സ് ആണ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് ആണ് ആർ ആർ ബിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കിടെ എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകും അതും ഒരു റൂറൽ ബാങ്ക് ആണ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ആണ് ആർ ആർ ബിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആ എങ്ങനെ കാശുകൾ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുന്നത് നബാർഡ് വഴിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നയന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഷെയർ ഓഫ് പിക്കാർഡ് ബാങ്ക് വാസ് ഫിനാൻസ്ഡ് ബൈ നബാർഡ് പിക്കാർഡ് ബാങ്ക് പിക്കാർഡ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കൂട്ടോ പിക്കാർഡ് ബാങ്ക് കെ എസ് കാർഡ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും പിക്കാർഡ് ബാങ്കിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഷെയർസും നബാർഡാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിക്കാർഡ് ബാങ്കിന്റെ ഷെയർസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് നബാർഡ് ആണ് ഗ്രാമീണ ഇസ് ദ ഹാഫ് ഇയർലി പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നബാർഡ് എന്താണ് ഹാഫ് ഇയർലി പബ്ലിക്കേഷൻ നബാർഡ് ചെയ്താണ് ഗ്രാമീയ എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നാഫ്ബിൻസ് ആൻഡ് നാപ്കോൺസ് ആർ പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ നബാർഡ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇത് ചോദിക്കാറില്ല കാരണം നമുക്ക് നാവ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നബാർഡായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാപ്കിൻസും നാപ്കോൺസും ചോദിക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി നബാർഡിന് ഒരു കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഉണ്ട് അത് പൂനെയിലാണ് വ്യാസ് കമ്മിറ്റി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു നബാർഡ് വ്യാസ് കമ്മിറ്റി ഓൺ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് നബാർഡ് ആണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുള്ളൂ വ്യാസ് കമ്മിറ്റി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡാഷ് നബാർഡ് വ്യാസ് കമ്മിറ്റിയുടെ വ്യാസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ആണ് വ്യാസ് കമ്മിറ്റി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു നബാർ അതായത് നബാർഡ് ആണ് വ്യാസ് കമ്മിറ്റിയെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് റൂറൽ ക്രെഡിറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കുള്ളൂ വ്യാസ് കമ്മിറ്റി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു നബാർ ടു തൗസൻഡ് സുരഭിയുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നബാർഡ് ആണ് എന്താണ് നബാർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഡാപ് എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നബാർഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വേഗം നോക്കാം ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ എ ആർ സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എ ആർ ഡി സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എ ആർ സി ആണ് എ ആർ ഡി സി ആയിട്ട് മാറിയത് നിങ്ങൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സെവന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഇയേഴ്സ് നോക്കണം നമ്മൾ ക്രാഫിക് കാർഡിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ക്രാഫിക് കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓർക്കേണ്ടത് ശിവരാമനെ കുറിച്ചാണ് ശിവരാമൻ ശിവരാമന്റെ പൊന്നോമന്റെ പുത്രനാണ് ക്രാഫിക് കാർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു ഇത് നബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നബാർഡ് അവർ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തതാണ് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് വേണം എന്നുള്ള അവർക്ക് റെക്കമെന്റേഷൻ അത് നബാർഡ് ആയിരുന്നു അത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസനത്തിൽ തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചു പിന്നെന്താണ്
ഓക്കെ ചെയർമാന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചു വർഷമാണ് എം എൽ എക്കോ എം പിക്കോ ഒരിക്കൽ നബാർഡിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വരാൻ പറ്റില്ല ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ അത് വിട്ടുപോകരുത് ആ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് നബാർഡാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ തുടങ്ങിയത് നബാർഡ് ആണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സിക്സ് പഠിച്ചേക്കണം പിന്നെന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആണ് നബാർഡ് ആയിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും വികാസ് വോളന്റിയർ വാഹിനി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വികാസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഡിപ്പാ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട് നബാർഡിന് ഉണ്ട് ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് നബാർഡിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ലക്നൗലാണ് പിന്നെന്താണ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കോടിയാണ് അതിന്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റല് അമ്പത് അമ്പത് ഇസ് ടു റേഷ്യോയിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ എം രാധാ രാധാകൃഷ്ണ അയ്യായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പി രാമകൃഷ്ണ അയ്യാന്നോ സി രാമകൃഷ്ണ അയ്യാന്നോ എം രാമകൃഷ്ണ അയ്യാന്നോ വേണ്ടോ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി അപ്പോൾ എം രാമകൃഷ്ണ അയ്യ മിസ്റ്റർ തന്നെ ഓർത്തു മിസ്റ്റർ ഷോർട്ട് ഫോർ എം രാമകൃഷ്ണ അയ്യാണ് വന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ടിന്റെ ഇയർ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഗ്രാമീയ ആണ് അതിന്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാഗ്പിൻസ് നാഗ്പോൾസ് ആണ് അതിന്റെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ച